Hi everyone. Uh, in today's class, we will discuss about the wound healing, right? So wound healing, only all that you Normal, that is our injury. So that injury, that is a wound. When the, how to heal? That is, I have been told to talk about, right? So tissue healing refers to a living beings replacement of a destroyed tissue by the living tissue right so and the destroy and tissue and the normal living tissue wala eppadi replace aagudhu appdi solittu paakaporam right so eppadi regenerate aayi eppadi vandha and the tissue vandu repair aagudhu appdi solittu paakaporam so adhula vandu rendu types irukku healing by first intention adhu vandu primary union appdi solrom healing by second intention adhavadhu secondary union appdi solrom right so next one healing by first intention la paathinga appadina ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷன் அப்படின்னாலே என்ன எது எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஊண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இருக்கணும் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது பா அது பார்த்திங்கன்னா சர்ஜிக்கலி இன்சைஸ்ட் ஏதாவது சர்ஜிக்கல் இன்சிஷனாக இருக்கலாம் ரைட் ஸோ வித்தவுட் மச் லாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் ரைட் அந்த இன்ஜுரி நடந்த சைட்டில் அதிகமாக வந்து செல் லாஸ் ஆகிடக்கூடாது அதே மாதிரி டிஷ்யூ வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது ரைட் ஸோ எட்ஜஸ் ஆஃப் த வோண்ட் ஆர் அப்ராக்சிமேட்டட் பை த சர்ஜிக்கல் சூச்சஸ் ஸோ அந்த வோண்டோட எட்ஜஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஜிக்கல் சூச்சஸ்னால் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கலாம் ரைட் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இருந்துச்சுனா தான் இது வந்து நம்ம ஹீலிங் பை ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ எப்படி இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் ஹெமரேஜ் ஸோ ஹெமரேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெமரேஜ்னாலே ப்ளீடிங் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ ஒரு இன்ஜுரி நடந்தது இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த இன்ஜுரி த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த அப்ராக்சிமேட்டட் சர்ஃபேஸ் அது இன்சைட்ஸ் ஓண்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் பிளட் விச் தென் கிளாட்ஸ் அண்ட் சீல்ஸ் ஓண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஹைட்ரேட் டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரைட் ஸோ இந்த இனிஷியல் ஹெமரேஜுங்கிறது நம்ம ஒரு ஊண்டு நடந்த ஒரு ஊண்டு வந்து நம்ம பாடியில் ஏற்படுது அப்படின்னாலே உடனே வந்துட்டு இனிஷியல் ஹெமரேஜ் வந்து ஆயிரும் இனிஷியல் ஹெமரேஜ் வந்துட்டு அந்த ஏரியா வந்து பிளட்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சரவுண்ட் பண்ணிக்கும் பிளட் சரவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிளட் வந்து கிளாட் ஆகி அது அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூ வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாமலும் மற்ற மைக்ரோபியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமலும் வந்து தடுக்கும் ரைட் செகண்ட் ஒன் அக்யூட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பாலிமோஸ் ஃப்ரம் த மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் இன்சிஷன் ரைட் ஸோ இன்சிஷன் ஆன ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பாலிமோஸ் பாலிமோஸ்ங்கிறது மல்டிலேயர்டு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட் ஆர் நியூட்ரோஃபில்ஸ் ரைட் நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பாலிமாவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ தேர்ட் டேக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மா பாலிமாவ்ஸ் வந்து மேக்ரோஃபேஜஸால் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும் ரைட் ஸோ எப்பத்தீலியல் சேஞ்சஸ் த பேசல் செல்ஸ் ஆஃப் எப்பிடமிஸ் ஃப்ரம் த கட் மார்ஜின் ஸ்டார்ட் ப்ராலிஃபரேட்டிங் அண்ட் மைக்ரேட்டிங் டுவர்ட்ஸ் த இன்சிஷனல் ஸ்பேஸ் ஃப்ரம் த எப்பத்தீலியல் ஸ்பர்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த எப்பத்தீலியல் செல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த கட்டான போர்ஷன்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராலிஃபரேட் ஆகி எந்த இடத்துல வந்து இன் அந்த இன்சிஷனல் கட்டான ஸ்பேஸ் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து வந்து எப்பத்தீலியல் ஸ்பர்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ எல் எவ்வெல் அப்ராக்சிமேட்டட் ஒன் இஸ் கவர்ட் பை த லேயர் ஆஃப் எப்பத்தீலியம் வித் இன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு எப்பத்தீலியல் லேயர் வந்து கவர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ த மைக்ரேட்டட் எப்பிடமல் செல்ஸ் செப்பரேட் த அண்டர்லைங் வைபிள் டேமேஜ் ஃப்ரம் த ஓவர் லைங் நெக்ரோட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் கிளாட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிளட்டில் வந்து நம்ம இன்ஜுரியான சைட்டில் வந்து ஆல்ரெடி பிளட் வந்து கிளா கிளாட்டாக இருக்குது ஸோ அது கீழே வந்து நெக்ரோட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேப் ஒரு பக்கு மாதிரி வந்துட்டு அந்த இன்ஜுரியான சைட்டில் வந்து அப்பியர் ஆகும் ரைட் த பேசல் செல்ஸ் அந்த மார்ஜின் கண்டினியூ டு டிவைட் ஸோ பேசல் செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக டிவை டிவைடிங் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பை த ஃபிஃப்த் டே மல்டிலேயர்டு நியூ எப்பிடமிஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் விச் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்ட் டீப்பர் லேயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் டேக்கு அப்புறம் எகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி நியூ லேயர்ஸ் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர்ஸாக வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த லேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீப்பாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோ ஆர்கனைசேஷன் ஸோ தேர்ட் டேல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது வந்து ஊண்டை சுற்றி வந்து இன்வைட் ஆகும் ஸோ ஃபிஃப்த் டேல வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலாஜின் ஃபைப்ரில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் விச் டாமினே
சர்ஃபேஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பத்திலே லேர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி செல்ஸோடு வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் அப்படி சொல்கிறாங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சூச்சர் ட்ராக்ஸ் ஸோ சூச்சர் ட்ராக்ஸுங்கிறது இந்த சூச்சர் போட்ட சூச்சர் போடுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு இடையில் இருக்க கேப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை தான் வந்து நம்ம சூச்சர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இஸ் செப்பரேட் ஊன் அண்டு இன்சைட்ஸ் த சேம் ஃபெனமனா ஆஸ் இன் ஹீலிங் ஆஃப் ப்ரைமரி ஊன் சேம் எப்படி ப்ரைமரி ஊன் எப்படி ஹீலிங் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் சூச்சர் ட்ராக்ஸும் வந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு தட் இஸ் வித் ஃபில்லிங் த ஸ்பேஸ் வித் ஹெமரேஜ் சம் இன்ஃப்ளமேட்ரி செல் ரியாக்ஷன் ரைட் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹெமரேஜ் கூட சேர்ந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி ரியாக்ஷன் நடக்குது ப்ராலிஃபரேஷன் அலாங் த சூச்சர் ட்ராக் ஃப்ரம் போத் த மார்ஜின்ஸ் ரைட் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மார்ஜின்லையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராலிஃபரேஷன் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருது When sutures are removed from the around the seventh day, much of the epithelialist suture tract is evolved and the remaining epithelial tissue in the tract is absorbed. Right. So next one. However, sometimes the suture tract gets infected or epithelial cells may persist in the tract. That is, when the suture tract gets infected, the suture tract gets infected or the epithelial cells may persist in the tract. That is, when the suture tract gets infected, thus the scar formed in the suture wound is neat due to the close opposition of the margins of the wound. the adhesive tapes avoids the removal of stitches and complications so and the scar tissue in the complication la nam nam prevent pandradukaga nam vandu adhesive tapes vandu nam use pandrom right next one vandu so idhu varaikum healing by first intention paathutom so first intention poradhu varaikum first hemorrhage nadakkudhu right illa so hemorrhage la adu and adipetta edathula vandu pathina blood blood vandu ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிது க்ளா அது வந்து கிளாட் ஆகுது ரைட் ஸோ அது வந்து நமக்கு டீஹைட்ரேஷனையும் இன்ஃபெக்ஷனையும் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி அடுத்து இன்ஃப்ளமேட்ரி ரெஸ்பான்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் எப்பிலியல் செல்ஸ் வந்து ப்ராலிஃபரேட் ஆகுது இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ரைட் ஸோ தேர்ட் 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 டேல வந்து ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் வந்து இன்வெட் ஆகுது ஃபிஃப்த் டேல வந்து கொலாஜின் ஃபைப்ரில்ஸ் வந்து சரவுண்ட் பண்ணிக்குது ஃபோர்த் வீக்லேருந்து குட்டி குட்டி செல்லுலார் அண்ட் வேஸ்குலர் ஹெல்மெல்ஸ் வந்து அதை சுற்றி நடக்குது ரைட் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷன் முடியுது எக்ஸ்ட்ரா சூச்சர் ட்ராக்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சூச்சர் ட்ராக்ஸ் வந்து செவன்த் டேலேருந்து எப் மல்டி எப்திலியஸ்ட்டு ஒரு லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் ஸோ அந்த சூச்சர்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அட்ஹீசிவ் டேப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் இன்டென்ஷன் பார்க்குறோம் செகண்ட் இன்டென்ஷன் ஆல்சோ நோன செகண்ட்ரி யூனியன் ரைட் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்டென்ஷனோட அப்படியே ஆப்போசிட் தான் செகண்ட்ரி இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் அந் ஓப்பன் வித் ஸோ அதில் வந்து க்ளோஸ்டு மூண்டாக இருக்கணும் இந்த இடத்த வந்து ஓப்பன் வித் லார்ஜ் டிஷ்யூ டெஃபெக்டாக இருக்கலாம் ரைட் அட் டைம்ஸ் இன்ஃபெக்டட் ஸோ ஒரு சில டைமில் இன்ஃபெக்டடாகவும் இருக்கலாம் ரைட் ஹேவிங் எக்ஸ்டென்சிவ் லாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் ரைட் ஸோ செல் அண்ட் டிஷ்யூவோட லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் த ஓண்ட் இஸ் நாட் அப்ராக்சிமேட்டட் பை த சர்ஜிக்கல் சூச்சஸ் பட் இஸ் லெஃப்ட் ஓப்பன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சர்ஜிக்கல் சூச்சஸ் போடுறதில்ல மேக்சிமம் ஊண்ட் வந்து ஓப்பனாகவே நம்ம விட்டுறோம் ஸோ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பிறகு தெரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் இன்டென்ஷன்னா இட் இஸ் அ ஓப்பன் ஒன் அது வந்து க்ளோஸ்டு ஒன்றுங்கிறது அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் இந்த பேசிக் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த செகண்ட் யூனியன் ஆர் சிமிலர் டு த ப்ரைமரி யூனியன் பட் டிஃபர் இந்த டிஷ்யூ எஃபெக்ட் ஸோ அதில் நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுலேயும் நடக்கும் ரைட் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இதில் வந்து டிஷ்யூவோட லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஹென்ஸ் ஹீலிங் டேக்ஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரம் த பேஸ் அஃபர்ட்ஸ் அஸ் அ ஆஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரம் த மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸ் இன்வெட் ஸோ இது வந்து பேஸ்லேருந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மார்ஜின்ஸ்லேருந்தும் டுவர்ட்ஸ் இன்சைட் வந்து ஹீல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் உள்ள இன்னொரு வித்தியாசம் ஸோ அனதர் திங் இருக்குது இந்த ஹீலிங் பை செகண்ட் இன்டென்ஷன் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அட் அ லார்ஜ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அ லார்ஜ் அட் டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் கேர் இஸ் கம்பேர்ட் டு ரேப்பிட் ஹீலிங் அண்ட் நீட்ஸ் கேர் ஆஃப் த ப்ரைமரி யூனியன் ஸோ தழும்புகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ரைமரி யூனியனில் வரக்கூடிய தளம்புகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் அக்லியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்பீரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அக்லியாக இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் இன்டென்ஷனில் ஹீலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ ஸ்கேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் சர்ஃபேஸ்
right so idu vandu scab form adla konja difference nadakudhu the regenerated epi epidermis becomes stratified and keratinized so indha adha vandu stratification process nadakudhu adhe mari keratinization process vandu nadakudhu right so next one granulation tissue right so granulation tissue vandu illa and the primary ku secondary ku ulla main thing vandu granulation tissue form aradha adhe mari pathina wound contraction nadakum so rendu step mattum vidhyasa agum so granulation tissue form aradha paarenga main bulk of secondary healing is by granulations right so nama idhila blood nama wbc cell la granules irukku illaingala so and the granule tissue vandu pathinga appo it is formed by the proliferation of fibroblast and neovascular from the neovascularization from the adjoining viable elements right so next the newly formed granulation tissue is deep red granular and very fragile right so maximum secondary healing vandu nadakkanum appadina granulation nala mattum dhaan nadakkudhu so granulation tissue eppadi form aagudhu appadina pathina fibroblast vandu proliferation aagadhanalayum neovascularization so neovascular neovascularization ngiradhu formation of blood vessels abdingiradhu theliva therinjikonga and the adjoining viable elements so adukku theviyana முக்கியமான எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் த நியூலி ஃபார்ம்டு கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ வந்து இஸ் டீப் ரெட் அண்ட் கிரான்லர் அண்ட் வெரி ஃப்ரெஜல் ஸோ நியூ புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ வித் டைம் த ஸ்கேர் ஆன் மெச்சுரேஷன் பிகம்ஸ் பேல் அண்ட் ஒயிட் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் கொலாஜன் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் வாஸ்குலாரிட்டி ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேலாக வந்து மாறிடும் அதே மாதிரி ஒயிட் கலரில் மாறிடணும்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் சார் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கொலாஜனோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி வேஸ்குலாரிட்டி ஸோ வேஸ்குலாரிட்டி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் வேஸ்குலாரிட்டி மீன்ஸ் ப்ளட் ஃப்ளோ ஸோ ப்ளட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக வந்து மாறிடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் லைக் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அண்ட் ரெட் கிளான்ஸ் ஆர் நாட் ரிப்ளேஸ்ட் அன்லஸ் தேர் வைபிள் ரெசிவ்யூஸ் ரிமைன் விச் மே ரீஜெனரேட் ரைட் ஸோ ஸ்கின்னு ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்ளேஸ் ஆகாது ரைட் ஒரு சில கிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீஜெனரேட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கிரானுலேஷன் டிஷ்யூவும் ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் தான் அதுக்குரிய வித்தியாசம் ஸோ ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் பாருங்கள் கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஊண்ட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஃபார் த செகண்டரி ஹீலிங் நாட் சீன் இந்த ப்ரைமரி ஹீலிங் ரைட் டியூ டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் மயோ ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் இந்த கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ த ஊண்டு கண்ட்ராக்ட்ஸ் டு த ஒன் தேர்ட் டு ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் சைஸ் ஸோ இது எதனால் சார் இந்த கிரானுலேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்து இந்த ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மயோ ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்னாலையும் அதே மாதிரி மயோ ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஊண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஒன் தேர்டாகவும் ஒன் ஃபோர்த் அவர் சைஸ்க்கு வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஸோ ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் அக்கர்ஸ் அட் அ டைம் என் ஆக்டிவ் கிரானுலேஷன் டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம்டு ஸோ கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இதுக்கு மெயின் கான்ஸ் ஒரு காரணமாக வந்து இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ரைட் ஸோ ப்ர ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அஃபெக்டட் சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஊண்டு ஹீலிங் ப்ராஸ் வந்து டிலே ஆகும் ரைட் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு சில டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஊனில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி சப்ரேஷன் சப்ரு சப்யூரேஷன் மீன்ஸ் அந்த டீகே ஆகிற ப்ராக்ஸஸ் ரைட் ஸோ அண்டு த்ராம்போசிஸ் ப்ராக்ஸஸ் வந்து அந்த இடத்துல நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் சர்ஜிக்கல் ரிமூவல் ஆஃப் டிட் அண்ட் நெக்ரோஸ் டிஷ்யூ ஹெல்ப்ஸ் இந்த ப்ரிவென்டிங் ஆஃப் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஓப்பன் ஊன் ஸோ அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஹீ ஊண்டை வந்து அப்படியே வெட்டி எடுக்கிறது மூலிமா வி கேன் அவாய்ட் த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டெப்பு ப்ரைமரியும் செகண்டரியும் சேம் தான் வேறு மாற்றமே கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம கிரானுலேஷன் டிஷ்யூ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஊண்டு கண்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் இந்த டேபிள் காலமில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரைட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிங்க அதே மாதிரி என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு ஊண்டு ஹீல் ஆகிறதுக்கு என்னென்னலாம் ஃபேக்டர்ஸ் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங் இட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ரைட்டுங்களா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து பாக்டீரியா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த ஊனில் வந்து இது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே ஊனு
ஒரு சில ப கலர் கலர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்த ஊண்டை சுற்றி வந்து இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த அடிப்பட்ட இடமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பிக்மெண்டேஷன் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப் டெஃபிஷியன் ஸ்கேர் ஃபார்மேஷன் ரைட் ஸோ ஸ்கேர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரான்லேஷன் இன்னது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிரான்லேஷன் டிஷ்யூ கம்மியாக ஃபார்ம் ஆகுறதுனால ஸ்கேர் வந்து கம்மியாக வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்சிஷ்னல் ஹெர்னியா ரைட் ஸோ ஒரு வீக் ஸ்கேர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரைட் ஆஃப்டர் லேப்ரோட்டோமி மேபி தி சைட் ஆஃப் பர்ஸ்டிங் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஓப்பன் ஆஃப் யூ ஊன் ஆர் அண்ட் இன்சிஷ்னல் ஹெர்னியா ஸோ ஒரு ஹெர்னியா வந்துச்சு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஊன்ஸ் ரைட் ஹைப்பர்ட்ரோஃபீட் ஸ்கேர்ஸ் அண்டு கீழாய்ட் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆல்ரெடி நம்ம செல் இன்ஜினியர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ அட் டைம்ஸ் த ஸ்கேர் ஃபார்ம்ட் இஸ் எக்ஸசிவ் அக்லி அண்ட் பெயின்ஃபுல் ரைட் எக்ஸசிவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கோலஜன் இன் ஹீலிங் மே ரிசல்ட் வந்து கீழாய்ட் க்ளாலைக் ஃபார்மேஷன் ரைட் ஸோ கீழாய்டுங்கிறது க்ளாலைக் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இஸ் காமன்லி சீன் இன் த பிளாக்ஸ் ஸோ ஹைப்பர்ட்ரோஃபீட் ஸ்கேர்ஸ் டிஃபெண்ட் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் கிளாய்ட் இன் தே ஆர் தட் தே ஆர் கான்ஃபைன்ட் டு த பார்டர்ஸ் ஆஃப் த இனிஷியல் ஓன்ஸ் வைல் கிளாய்ட்ஸ் ஹேவ் டியூமர் லைக் ப்ரொஜெக்ட் ஸோ கிளியாய்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டியூமர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கூட ரைட் ஸோ எக்ஸசிவ் கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸக்ரேஷன் ஆஃப் எக்ஸர்கே எக்ஸக்ரேஷன் ஆஃப் ஊண்ட் கன்ட்ராக்ஷன் மே ரிசல்ட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கன்ட்ராக்சர்ஸ் ஆர் சிஸ்டாக்ரேஷன்ஸ் ரைட் எக்ஸாம்பிள் கன்ட்ராக்சர் பிளான்டா பிளான்டர் கன்ட்ராக்சர் அண்டு பைரோனிஸ் டிசிஸ் ரைட் ஸோ எக்ஸஸாக அந்த ஊண்டு கன்ட்ரக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஊண்டு ஹீல் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நியா பிளே நியூ பிளேசியா ஸோ கேன்சர் டிஷ்யூ வந்து நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த சைட்டில் வந்து வரக்கூடியது ரைட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்காமசில் கார்சினோமாவில் வரக்கூடிய ஸ்கேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு பேர்ன்ஸை வந்து கொடுக்குது ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஊண்டு ஹீலிங் ரைட் So in today's class, we have discussed about the healing process. There are two in primary union, secondary union. So in primary union and secondary union, the first three steps are common. Again, there is an extra form of granulation tissue. There is one contraction. So this is not the primary and secondary union. What do we see in the exercise? The complication is how to heal the wound healing. The complication is how to heal the wound healing. The complication is how to heal the wound healing. The complication is how to heal the wound healing. So, in the concepts, I will get a doubt. Please leave in the comment box. Right? So, thank you so much.